My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. Need UG 2025 examination kuriya, dress code and examination hall ikku namma yadalla edutittu pogala, yadalla edutittu poga koodadu. Indha maathiriyana complete details indha video la paakala. So neenga neat examination eludukuriya maanavargalaga, alladhu avargalude petrolaga, alladhu ungalku therindha yaaravathu neat exam eludha poranga appadina avangalukku varakkavum indha video va share pannidunga because indha information romba 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 mukkiyamaana information. Indha dress code and frisking indha vishayangal ella thaandi பீஸ்ஃபுல்லாக போய் அவங்க எக்ஸாம் எழுதணும் எந்த டென்ஷனும் ஆகக்கூடாது லாஸ்ட் மினிட்டில் டென்ஷனை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் முதல்ல என்டிஎன் தரப்பில் இருந்து என்னென்ன விஷயங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ இதில் நம்ம பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸுக்கு அவங்களுடைய ட்ரெஸ் கோடு எதை போடலாம் எதை போடக்கூடாது அதனுடைய வித் பிக்சர்ஸோடு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிச்சிட்றேன் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ லைக் பண்ண விரும்பி அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க இது இன்ஃபர்மேஷன் புல்லெட்டினில் இருக்கக்கூடிய சார்ட் லைனில் வரக்கூடிய பார்ட் ஐட்டம்ஸ் இதில் நிறைய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா இந்த லிஸ்ட்டில் எதையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கு கொண்டு போகக்கூடாது அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஏதாவது கொண்டு போகிறதாக இருந்தால் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அலோவ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எதெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பென் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ரேசர் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது பவுச் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது நீங்கள் பர்ஸோ பெல்ட்டோ இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய ட்ரெஸ் கோடு விதமான நிறைய விஷயங்களையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க வாட்ச் கட்டிகிட்டு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் அண்ட் நீங்கள் கொண்டு போகிற உங்களுடைய பர்சனல் பிலாங்கிங்ஸை வைப்பதற்கு அங்கே எந்த விதமான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் இருக்காது ஸோ அதையும் நீங்களே தான் உங்களுடைய ஓன் கஸ்டடியில் தான் நீங்கள் வச்சுக்கணும் நீங்கள் எக்ஸாம் போயிட்டிங்கன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டையோ அல்லது உங்களுடைய கார்டியன் கிட்டையோ நீங்கள் அதை கொடுத்துட்டு போகலாம் ஸோ இப்போது நான் என்னென்ன விஷயங்கள் எத்தனை மணிக்கு எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகணும்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்குது ஒன்றரை மணிக்கு மேலே ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே யாரையுமே எக்ஸாமினேஷன் ஹாலுக்கு உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க லாஸ்ட் டைம் லிட்ரலாக கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சுவலாக அந்த சென்ட்ரலில் அந்த பொண்ணை வந்து எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணலை ஒரு நிமிஷம் லேட் ஆனதுக்காக பெரிய நிமிஷம்லாம் இல்லை பெரிய டைம்லாம் வரலை ரொம்ப லேட்டாகலாம் வரல ஒரே ஒரு நிமிஷம் பக்கத்து பக்கத்தில் ரெண்டு ஸ்கூல் இருந்ததுனால கன்ஃபியூஷனில் அந்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க பட் இங்கே தான் சென்டர் அப்படிங்கிறத கடைசியாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக தான் வந்தாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த கேண்டிடேட்னால லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாமினேஷன் எழுத முடியல பிகாஸ் அந்த டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கேட் ஒன் ஒரு தடவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டென் இ காஸ் ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஆன் டைம் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அங்கே நிற்க வேண்டியது மாணவர்கள் பெற்றோர்களாகிய உங்களுடைய பொறுப்பு ஸோ ஒன் தேர்ட்டிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு மணியிலேருந்தே உள்ள அலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சில சென்டர்ஸில் கவு க்ரௌட் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிற பேஸ் பண்ணி அந்தந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மணிக்கு முன்னாடியே கூட சில நேரங்களில் உங்களை உள்ளே அலோவ் பண்ணலாம் பட் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே ஒன் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்கன்னா உள்ளே ஒன் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற டைமில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்துருவீங்க அண்ட் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன் தேர்ட்டிலேருந்து உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க டூ ஓ கிளாக் எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது அஞ்சு மணிக்கு எக்ஸாம் முடியுது அண்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் டைம் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க ஒரு சில கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஆறு மணி வரைக்கும் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ அப்போ பால் ஐட்டம்ஸ் எதெல்லாம் கொண்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு முதல்ல காமிச்சிட்றேன் பெண் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அவங்களே கொடுப்பாங்க பட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள்ட்ட இல்லை ஃபோனில் லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க கால்குலேட்டர்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அலவுட் அண்ட் இயர்ஃபோன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறது இல்லை கிளாஸ் கிளாஸஸ் வரும்போது நீங்கள் கூலிங் கிளாஸஸோ அல்லது சன் கிளாஸஸோ போடுறீங்க அப்படின்னா அதை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க பவர் கிளாஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா அதை டெஃபினட்டாக அலோவ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு பவர் ஐல பவர் இருக்குது இஷ்யூ இருக்குது அதனால் நான் வந்து கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் நார்மல் சன் கிளாஸஸை காகுல்ஸை வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹேண்ட் பேக் உங்களுடைய பர்ஸ
அடுத்து கேர்ள்ஸுக்கு கண்டிப்பாக செயினு க கம்மல் மூக்குத்தி அப்புறம் அவங்களுடைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் எதையுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் பாய்ஸுமே சிலர் காப்பெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க காப்பு அப்புறம் கையில் வந்து பிரேஸ்லெட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் ரிங்ஸ் முக்கியமாக மோதிரம் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இதையும் ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஃபேண்ட்டு பாய்ஸுக்குரிய ட்ரெஸ்ஸுக்கு வருவோம் சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஜீன்ஸ் போட்டு போகிறதாக இருந்தால் அந்த ஜீன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிழிஞ்சு போகிறேன் ஜீன்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஒரு சிலர் போடுறாங்க பட் இந்த மாதிரி ஜீன்ஸை போட்டுட்டு எக்ஸாம் ஹாலுக்கு உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க என்ன கேட்டால் ஜீன்ஸே போட்டுட்டு போகாதீங்க நார்மல் காட்டன் பேண்ட்ஸ் போட்டு போக சாம்பிள் நான் பின்னாடி காட்டுறேன் அடுத்து இந்த மாதிரியான நிறைய பேக்கெட் வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபேண்ட்டை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்லது அடுத்து கேர்ள்ஸுக்கும் சில முக்கியமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் வந்து பலாசோ ஃபேண்ட்டை வந்து பட்டியாலா அந்த மாதிரியான பேண்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறதாக இருந்தால் ஒரு சில சென்டர்ஸில் அலோவ் பண்ணலை லெகின்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சில சென்டர்ஸில் அலோவ் பண்ணாங்க ஒரு சில சென்டர்ஸில் அலோவ் பண்ணுறதில்ல ஸோ என்னுடைய சஜஷன் நார்மல் காட்டன் பேண்ட் போங்க லெகின்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் இஷ்யூ கிடையாது பட் பட்டியாலா அண்ட் பிரிண்டட் பேண்ட்ஸு ரொம்ப ரொம்ப நிறைய டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேண்ட்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஹாஃப் ஸ்லீவ் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஃபுல் ஸ்லீவ் போட்டிருக்கக்கூடிய பாய்ஸ் ஷர்ட்ஸ் டிஷர்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுடைய சுடிதாரோ அல்லது செல்வாரோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி குர்த்தியாக இருந்தாலும் சரி ஃபுல் ஸ்லீவ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஹாஃப் ஸ்லீவ் குர்த்தி அலோவ் பண்ணுவாங்க ஹாஃப் ஸ்லீவ் டிஷர்ட் நீங்கள் போட்டு போகலாம் ஹாஃப் ஸ்லீவ் ஷர்ட் நீங்கள் போட்டு போகலாம் ஆனால் ஃபுல் ஹேண்ட் இருக்கக்கூடிய எதையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கருத்து சொல்கிற டிஷர்ட் இருக்கும் இல்லையா அதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஹூனிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அடுத்து ரொம்ப டெக்கரேட்டாக இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பிரிண்டடாக இருக்கக்கூடிய பிரிண்டட் டிஷர்ட்ஸ் பிரிண்டட் ஷர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போலாம் நிறைய இடங்களில் இதில் ஃபார்ம்லாம் எல்லாம் வருது நீங்கள் அப்படிலாம் போட்டு போக மாட்டீங்க பட் ஸ்டில் பிரிண்டட் ஷர்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்லது இதெல்லாம் ஃபிரிஸ்கிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முன்னாடி நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ பெரிய முக்கியமான ஒரு தவறு செய்ய போகிற மாணவர்களை போல் எல்லாத்தையும் நிற்க வச்சு மெடல் டிரெக்டர்லாம் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிலாம் செக் பண்ணிவிட்டு பாய்ஸ்க்கு தனியாக கேர்ள்ஸ் தனியாகலாம் நடக்கும் அந்த ஃப்ரிஸ்கிங் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போவீங்க அப்போ அந்த ஃப்ரிஸ்கிங்கில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நீங்கள் போகணும்னா ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரெஸ் கோடோட நீங்கள் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூவும் இருக்காது படித்தது அந்த மூணு மணி நேரத்தில் நீங்கள் எது ஞாபகம் வருதோ அதை தான் எழுதணும் லாஸ்ட் மினிட்டில் டென்ஷன் ஆகி எதையும் மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை விஷயங்களை நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஷூஸ் பூட்ஸ் டைப்பில் அல்லது வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய ஷூஸை வந்து கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபார் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் வந்து ஹை ஹீல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னாலும் டெஃபினட்டாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஷூவையுமே நீங்கள் போட்டு போகாதீங்க ஷூஸ் வந்து நாட் அண்ட் அவுட் கட் ஷூவாக இருந்தாலும் சரி அது லேஸ் வச்சு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷ்னல் லெதர் ஷூவாக இருந்தாலும் சரி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எது சார் போட்டு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக போட்டு போகலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பாய்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நார்மல் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் போட்டுப்பாங்க இதுலேயும் பிரிண்டடெல்லாம் இருக்கும் அதை தயவு செஞ்சு போட்டு போயிடாதீங்க ஏன்னா இதுலேயும் நிறைய நேரங்களில் சில விஷயங்களை ப்ரிண்ட் பண்ணிலாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஸோ அடுத்தது எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிட்றேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீவ் இருக்கக்கூடிய சுடிதார் நீங்கள் தாராளமாக போட்டு போகலாம் ஹாஃப் ஸ்லீவ் டிஷர்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டு போகலாம் ஃப்ளைன் டிஷர்ட்டாக இருந்தால் நல்லது பிரிண்டர் டிஷர்ட்ஸ் வேண்டாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது சின்னதாக அந்த பிராண்டு மட்டும் போட்டுருக்காங்க சார் அப்படின்னா தட் இஸ் ஓகே அது அக்செப்டபிள் தான் ஆனால் அந்த அந்த அங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது அது ஒரு ஐடென்டிட்டியாக மாறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ப்ரிண்டாக டிஷர்ட்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளைன் ட
ஹாஃப் ஹேண்ட் இருக்கக்கூடிய ஷர்ட்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி எனி நார்மல் காட்டன் பேண்ட்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கேர்ள்ஸ்க்குமே அதே மாதிரி தான் எனி நார்மல் காட்டன் பேண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் உங்கள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல சில ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் சுடிதார் ப்ளஸ் ஃபேண்ட் இருக்கோ அதையும் நீங்கள் போட்டு போகலாம் பட் பிரிண்டட் விஷயங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது அண்ட் ஷூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஷூஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் நார்மல் ஃப்ளிப்டாப்ஸோ சேடல்ஸ் வந்து நீங்கள் வேறு அளவாக போட்டுக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய ஒன்று என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீட் அட்மிட் கார்ட் ஒரு ரெண்டு காப்பி எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு காப்பியில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணாலும் கூட பேக்கப்புக்கு இன்னொரு காப்பி கையில் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஐடி ப்ரூஃப் ஓட்டர் ஐடியாக இருக்கலாம் பேன் கார்டாக இருக்கலாம் ஆதார் கார்டாக இருக்கலாம் அல்லது பாஸ்போர்ட்டாக இருக்கலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸாக இருக்கலாம் உங்களுடைய டுவெல்த்து ஹால் டிக்கெட்டாக இருக்கலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு ஐடி ப்ரூஃப்னுடைய ஒரிஜினலை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இது நிறைய காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ரா காப்பிஸ் போட்டு வச்சுருப்பீங்களா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க இந்த பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நீட் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு <laughs> நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த நீங்கள் வந்து கடையில் போய் வாங்குறீங்க ஒரு ஒன் லிட்டர் பாட்டில் வாங்குறீங்க அல்லது ஹாஃப் லிட்டர் பாட்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதோடைய ரேப்பரை பிரிச்சுட்டு ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பாட்டிலாக அது மாறிடும் அந்த பாட்டிலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது தவிர வேறு எந்த விதமான ஃபுட் ஐட்டம்ஸும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க சாக்லேட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க சில பேருக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி கே கேண்டீஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி யாருக்குமே ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதுதான் இப்போதைக்கு நீட் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் கோட் அண்ட் பேட் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எடுத்துகிட்டு போக வேண்டாம்னு சொன்ன எந்த ஐட்டம்ஸையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க உங்கள் ட்ரெஸ் கோடை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ இருந்தே பிளான் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் நீட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேர்த்து அண்ட் நீட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் தான் இருக்குது இருக்கிற டைம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை இன்னும் ஒரு பணி மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு பர்ஷன் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் நீங்கள் எல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்கணும் உங்களுக்கு எல்லாம் இல்லை அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கான நானும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் அது ஒரு பர்ஷன் அண்ட் தேங்